English Espanol. Excuse the background noise, I'm going for a walk. Perdonad el ruido en el fondo, estoy dando un paseo. Today is Sunday, 25th of October 2015. Hoy es el 25 de octubre 2015. By the way, uh, tonight we changed the clock. If you haven't done it till now, do it now. <laughs> Daylight savings time. Por si no te has enterado que esta noche del sábado o el domingo se ha cambiado el reloj. Si no lo has hecho hasta ahora. Going for a walk towards the beach in Gran Canaria, south of Gran Canaria, Blade English. Dando un paseíto hacia la playa aquí en el sur de Gran Canaria, Blade English. I have watched a lot of videos these, these last weeks about this topic, Let's Talk FE, the hashtag that I invented to talk about this complicated topic. He mirado un montón de videos sobre ese tema secreto, Let's Talk FE, hashtag Let's Talk FE. And I want to comment on that video with the title strange world um sorry sorry i wrote it on the paper i can't, almost can't read my own letter uh, the title is strange world with host mark Sargent and his guest jaronism quiero comentar en el video con el titulo a strange world with host sergeant and his guest and Jeronism. It was published on 29th of Ju June 29th of 2015 on the channel Jeronism. Ha sido publicado el 29 de junio 2015 en el canal de YouTube con el nombre Jeronism. Geron Geronism. The conversation is very interesting, um, you know, these are most of the, actually, almost the top experts in this topic. La conversación es muy interesante, tengo que decir, son casi como los top expertos sobre ese tema. Later they even spoke about my uh, favorite uh, topic of Bitcoin favorite topic these last two years, I must say, now at the moment. <laughs> uh, it's hashtag let's talk FE. Anyway, to go back to Bitcoin. Hasta han hablado sobre mi tema favorito de Bitcoin. Tengo que decir tema favorito los últimos dos años. Uh, bueno, de momento mucho el hashtag let's talk FA. Okay, the most important one, uh, what I wanted to say is the following. Lo más importante de lo que quería decir es lo siguiente. In the end of this short conversation about Bitcoin, they made Bitcoin make look a little bit bad. Um, Al final um, hablaron un poco mal de Bitcoin, es lo que no me gustó. Because Bitcoin can help especially poor people who don't have bank account or who need to send money and um, these remittance organizations, they um, charge a lot of fee. Bitcoin puede ayudar mucho a personas eh, que no tienen cuenta bancaria o gen gente que necesita enviar dinero y esas organizaciones que envían dinero cobran mucha comisión. Ok, I admit the price of Bitcoin is not very stable, but admito que el precio de Bitcoin no es muy estable. Aunque últimamente uh, uh, más bien sí. I invented this idea of hashtag BTC4. 
he inventado esa idea de BTC4, which is based on Bitcoin, of course, que, uh, claro, que está uh, basada en el tema de Bitcoin. Ok, later I'll paste that video. Más tarde voy a pegar este video. But first I want to comment a little more on that topic of hashtag Let's Talk FE. Pero antes quiero uh, hablar un poco más sobre ese tema de Let's Talk FE. Hashtag Let's Talk FE. By the way, I just arrived at the at the sea, so maybe you hear in the background the, the sound of the sea. Just met somebody I know here at the beach, so I got a little confused. Uh, justo he encontrado una persona que conozco. Eh, mira, te lo voy a enviar por Facebook o Twitter. Y me confundí un poco. ¿Qué he dicho antes? A ver, what did I say before? <laughs> Okay, let's go back to the video uh, which I said the title before. Vamos a volver a este video que he dicho antes el título. So, in the end I said that what... Actually, I really like the video, just the, what, that one thing that they made Bitcoin look bad in the end. Me gustó mucho el video, solo la, esa cosa que al final hicieron, eh, hablaron, dejaron Bitcoin como parece mal. ¿Eh? Yeah, of course, you must understand they want to talk about this topic, let's talk FE, and not about Bitcoin. So, uh, this might be, maybe not with intention, they wanted to make that look bad, but just uh, if, if people uh, think so much about Bitcoin, they uh, they might be dis get distracted and then um, not listen to, to their conversation about let's talk FE. <laughs> claro, que tal vez no es con intención, pero sí, ellos quieren que la gente se concentra en, en ese tema y no en Bitcoin. Así que, oh, I should have taken the camera with me. Uh, now it's very clear. Often when I was looking out of the window, the sea looked very high to me. Uh, debería llevar, uh, haber llevado la cámara. Uh, a menudo cuando yo miraba de la ventana, el mar me pareció muy, muy alto. And now it's, it's so clear to me. How can I, uh, can I have missed that thing? That little thing <laughs> now is tan tan claro a mis ojos como como puedo haber, eh, haber no haberme dado cuenta de esa cosita. At the moment, the tide is very low here, flooding less, and it looks really strange. The beach now. De momento hay marea baja y parece como muy raro, muy muy lejos el, el mar aquí en flooding less. You know when you, that feeling when you sleep somewhere else and when you wake up in the first moment, uh, you are, where am I? You are really confused. Ya sabes, ese sentimiento cuando duermes en algún otro lugar, cuando te levanta, cuando te despiertas por la mañana y dices, ah, ¿dónde estoy? That's how I was feeling these last two weeks, um, or these first two weeks, first reaction, flat earth. Así me sentí estos dos últimos o estos primeras semanas que me he enterado de este tema. Eh, he creado ese nuevo hashtag, eh, hashtag First reaction flat earth. Tierra plana, por supuesto, secreto. Yeah, I created several hashtag, several new hashtags. Among them, uh, hashtag uh, first reaction flat earth, all written together, of course. Uh, one funny picture of a cat with catnip. Y yeah, he creado muchos varios uh, nuevos hashtags, entre ellos este hashtag y una imagen graciosa de un gato 
con catnip and the hashtag of um, flat earth humor hashtag flat earth humor humor uh, so at the moment I am here in Blighting Glass uh, walking in direction to Meloneras. The moment I stay in Blighting Glass caminando hacia Meloneras. And some time ago, when I had still my van, I went very early in the morning to Meloneras. Y hace algún tiempo cuando tenía todavía la furgoneta, fui muy pronto por la mañana hacia Meloneras aparcado ahí and it was just the time the sun was rising uh, and I walked in the opposite direction towards Blighting Glass. Sí, era muy pronto por la mañana, era justo el tiempo cuando estaba subiendo el sol eh, caminando en la dirección contraria hacia Blighting Glass. And that was really nice because it was just the sun mirrored in the in the water it's like uh, walking um, walking exactly in the direction of the sun and but still you see the reflection of the sun in the in the sea it was really really nice si sí, era muy bonito eh, esa, el sol se reflejaba justo hacia donde yo caminaba, hacia el mar, así que se veía exactamente eh, la, como plano es la tierra. So I saw exactly, yeah, then I, I didn't, <laughs> oh, one helicopter. Here are often uh, some more helicopters or jumping on this um, slide, how do you call it? And this is actually what convinced me most. Imagine if you are uh, near the sea, standing with your feet in the sea and the sea is very flat without um, uh, sin muchas olas. Bueno, primero traducir. Eso es uh, casi la cosa que me, más me convenció. Que mira, imagínate, estás ahí en el mar, uh, casi con los pies en el mar, y estás en un sitio donde se ve la puesta del sol, o, o como sube el sol, da igual. So, uh, if you see the, the sunset, or when the sun rises, on the, if the, the water is um, still tranquilo, so how is this possible, the reflection of the sun in the water, if, if they say the, the, the earth is round? It's not possible, the, that reflection. ¿Cómo es posible ese, ese reflejo del sol en el agua si, si la tierra fuera redonda? No es posible la ref, el reflejo. Imagínate. O míralo, uh, uh, imagine it's from the side. You, you, the sun is on the right, uh, you are standing left on there, you see uh, from outside space, imagine, and the, the earth in the middle. Uh, it's impossible, this reflection. <laughs> Imagínate mirar desde el espacio, el, el tierra en el medio, el sol a la derecha, tú a la izquierda. Uh, si el sol está ahí tan bajo, no es posible que se refleje el sol en el agua.
I produce only videos in English and Spanish. Normalerweise produziere ich nur Videos in English und Spanisch. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. But today I make another exception and translate it into German too. Aber heute werde ich nochmal eine Ausnahme machen und es auch in Deutsch übersetzen. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4, hashtag BTC4. Schon seit ein paar Wochen habe ich äh, auf meiner To-Do-Liste geschrieben, ähm, den Video BTC4 in Deutsch zu übersetzen. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I am sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten äh, finanziell helfen kann. Y da motivación para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. Und motivation geben, um über Bitcoin zu lernen. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo, económico. At the moment the price of Bitcoin is very low, economic. Im moment ist der Preis von Bitcoin sehr tief. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015 would be the ideal moment to invest. Today is April 15th, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Heute ist der 15. April 2015. El 27 de marzo 2015 he publicado en mi canal de YouTube Vanos Enigma el primer video sobre hashtag BTC4 explicando cómo me vino esta idea. On March 27th of 2015, um, I published my fir the first video about hashtag BTC4 in my channel YouTube Vanos Enigma, e explaining how I got the idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Vanos Enigma den ersten, den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und äh, erzählt, erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die idea besteht hauptsächlich en folgendem. folgendem. Imprimir en direcciones de Bitcoin en papel. Diez o... Mínimo diez o... Mejor cien. To print Bitcoin directions in paper, at least 10 or better 100. 
Bitcoin-Adressen in Papier ausdrucken, ähm, wenn ich mal 10 oder besser gleich 100, y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin direction a little amount of Bitcoin. Und dann in jede Bitcoin-Adresse eine kleine Summe von Bitcoin transferieren. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero, And the next time uh, you see again a person begging for money on the street. Und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst. Y para tus amigos y amigas. And for your friends, of course. Und für deine Freunde natürlich. O tal vez eh, de propina en un restaurante. O maybe a tip in a restaurant. O la trinkgeld en restaurant. Bueno, a la hora de imprimir también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin. De direcciones de Bitcoin. Or when you print the Bitcoin addresses, um, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. Wenn man die Bitcoin Adressen druckt, auch die, uh, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin Address Schlüssel, um, kopieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de abril 2015, escribir la fecha más plus cuatro años, eh, igual 15 de abril 2019. And then in the moment when you distribute uh, the Bitcoin addresses, you write the date, for example, today, April 15th, 2015, plus, plus four years uh, is April 15th, 2019. Und dann in dem Moment, wenn man die Bitcoin-Adressen verteilt, auf das Papier schreiben, das heutige Datum, zum Beispiel 15. April 2015, plus vier Jahre ist gleich 15.04.2019. Luego vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada. Tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin eh, en estos cuatro años, yo lo vuelvo a tener. Tener o sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in this, um, in these four years, at the end of these four years. Und dann erklärst du den Leuten, schau, das ist der private Schlüssel. Um, ich und du haben diesen privaten Schlüssel, Bitcoin Schlüssel. Wenn du bis Ende dieser vier Jahre das Geld Bitcoin nicht raus tust, transfer, dann hole ich es zurück. De esta forma das más motivación a la gente para empezar a aprender cómo funciona Bitcoin. 
this way you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions. Auf diese Weise gibst du mehr Motivation den Leuten zu lernen, wie die Technologie von Bitcoin funktioniert. In mi video an diesen English, Espanol. So if you are new in my YouTube channel, I recommend you to watch uh, my video mix number 64 about this hashtag Let's Talk FE. Si estas nuevo, nueva en mi canal de YouTube, te recomiendo de ver el video mix número 64 sobre el tema de hashtag Let's Talk FE. Tierra plana, Flat Earth, Secret, Secreto. But now I want to talk about maybe the most difficult uh, question. Pero ahora quiero hablar sobre que tal vez es la pregunta más difícil. The question of why are they hiding this from us? La pregunta de el por qué están escondiendo este tema de nosotros. I think there are two main reasons. Pienso que hay dos razones principales. I want to start with the second reason, Antártica. Quiero empezar con la razón número dos, en que es Antártida. You know that after uh, the Second World War, different nations and especially Admiral Byrd explored Antarctic, Antarctica um, for many years. Ya sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, a uh, muchas naciones y especialmente uh, el Admiral Byrd ha explorado uh, la Antártida uh, muchos años. And there even exists a um, video about Admiral Byrd talking about Antarctica that it's, um, it has many uh, resources, oil, minerals, um, uranium. Hasta existe un video de Admiral Byrd hablando sobre Antártida y dice que es el, el continente más rico, que hay mucho petróleo, minerales. Um, um, but I think it's not just that. Uh, he said, yeah, it's uh, very rich, this continent, and he thinks there will be excu uh, excursions every year. But they must have discovered something else which made all nations stop exploring this continent. I get goosebumps. Pero no es solo eso. Él, él, él dijo, sí, que vamos a volver cada año explorando más, pero muy probable que han visto algo más. Porque de repente todas las naciones 
han dejado de explorar Antártida. Habrán visto algo que, se as, que les asustó tanto que me, sí, a mí me pone la piel de gallina. Así que, and you know, now there is an international treaty that, which prohibits all nations to access Antarctic, the interior and no plane is allowed to fly over this region. Ya sabes que han hecho un, uh, un tratado que ninguna nación puede acceder a este lugar interior y tampoco aviones volar encima de Antártida. Just in relation to that topic, the wealth which is hidden, being hidden in Antártica, en relación a ese tema que esta fortuna estos recursos que están siendo escondidos en Antártida, play that oil, petróleo. You know, before there was a law, there had to be um, gold, uh, replacing all that money which is being printed. Ya sabes que antes había una ley que había tener oro tras todo el uh, dinero que están imprimiendo and they abolished that law and now actually it's uh, more or less oil dollar oil luego el oro así es, eh, el petróleo ha sustituido el oro eh, pero tampoco por entero tanta deuda externa so much exterior de debt, debt based economic system. Sistema basado en deuda. So imagine, imagine so many people starving from hunger and working like crazy. Así que imagina tanta gente muriendo de hambre, matándose por el dinero, and so much wealth being hidden in Antarctica and toda esa fortuna está siendo escondido in Antarctica. Anyway, this is okay, this is something else. Nikola's Tesla, free energy uh, and all these economic interests which made uh, suppress these innovative ideas. Bueno, esto es un poco aparte, pero igualmente importante el tema de Nikola Tesla, energía libre, eh, habría, se podría ahorrar tanto dinero y solo por estos intereses de... Ah, anyway, do you know this hashtag which rhymes with democracy? Corporatocracy. ¿Conoces este hashtag que se rima en inglés con democracia? Corporatocracy. So, can, okay, now I want to try to talk about this first reason, which is maybe a little bit complicated to explain my train of thoughts. Bueno, ahora voy a intentar de hablar sobre la primera razón en que tal vez es bastante complicado para explicar mis pensamientos. Just want to start with one German quote. Uh, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Quiero empezar con un, un dicho en alemán que dice Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. In English translated as are like You don't see the forest because of, uh, with all these trees you don't see the forest. Traducido es como uh, que no se ve el bosque con tantos árboles. So I want to invite you to try to imagine the big picture. Quiero invitarte para intentar de ver la imagen grande. So don't take just one step, but better ten steps back and imagine uh, being yourself out of space 
and looking down on this earth whichever form it has in your mind quiero invitarte de no solo un paso dar diez pasos atrás y imaginarte ese mundo eh, como si estarías en el espacio mirando abajo de esta tierra tenga la forma que tenga en tu mente there are many atheists which started to believe in creationism and the bible after looking into that topic of let's talk cafe hay muchos ateístas que empezaron eh, de creer en la teoría de la creación y en la biblia después de estudiar el tema del hashtag let's talk fa so imagine the beginning of times when god uh, and the angels one i think one third of part of the angels the, the fallen angels took on his side one third of the angels with him Imagínate en el principio de los tiempos Dios y los ángeles y el ángel caído Lucifer o como quieras llamar Satan Satan and the devil Diablo cuando él el, el ángel caído Lucifer eh, atrajo en su lado eh, me parece un tercera parte de todos los ángeles <ríe> me estoy refiriendo refiriendo a ángeles no en california los ángeles los el ángel <ríe> ya sabes lo que quiero decir uh, just want to mention when i was three or four years old Solo quiero mencionar cuando tenía como tres o cuatro años. I had many nightmares almost every night. Tenía muchas pesadillas casi toda cada noche. And it was always that same kind of dream. This contrast between uh, light and dark. Or fast and slow always these contrasts are um, in the bed uh, very um, flat or um, how can I explain like uh, oh you know what I mean I mean grumpfelig in German había siempre este contraste entre luz y oscuridad rápido y despacio y y uh, liso y gambado o como quieras decir bueno contrario de liso bueno uh, creo que esto es también un poco se refiere a la sábana cuando está un poco gambado o fuera de su sitio que ya no esté liso comprendes or with other words on this contrast between good and evil con otras palabras, el contraste entre el bien y el mal. Ok, long story short. Bueno, resumiendo. Anyway, I should mention that I'm very convinced that uh, there's an afterlife, after death. De toda forma quiero mencionar que estoy muy convencida que hay uh, vida tras la muerte. And I want to remember you that it's written in the Bible that Lucifer is the highest power on this world, on this world, not the, the world later. Quiero recordar que también en algún sitio en la Biblia dice que Lucifer es el 
maestro de este mundo de este mundo no el mundo después and I want to remember you that are all the presidents of the countries are just puppets uh, who execute the um, the agenda of the world elite which is a satanic system quiero recordar que nuestros presidentes de los can de los países que son solo marionetas que ejecuten la voluntad de la élite mundial que gobierna eh, en este sistema satánico. Hay de many uh, satanic uh, rituals. Hay muchos uh, rituales satánicos. Just now I remember. Um, uh, uh, did you hear of the Jesuits? Uh, Society of Jesus. Uh, has oído de los Jesuitas Sociedad de uh, Jesús que hacen and they discovered under many churches um, buried uh, yeah after the war that under uh, these churches were buried a satanic signs of uh, rituals. Después de la guerra también se descubrieron debajo de las iglesias que había estos rituales satánicos. Now I want to invite you to make one thought experiment. Quiero invitaros a hacer un experimento de pensamiento. Did you see this episode of Simpsons when um, this uh, person comes who fights against it, wood eating uh, insects. Uh, has visto ese episodio de Simpson cuando um, viene esa, esa persona de empleado para luchar contra estos insectos que comen la madera. And he says, uh, to be able to fight against these animals, I must think like being one of these animals. Y dice, para poder luchar con, contra estos insectos, tengo que imaginar ser como ser uno de estos insectos. Or maybe like, um, then when they invest one crime, um, they imagine to be in the shoes of the criminal. O cuando investigan un crimen, Uh, se, se imaginan de ser en los zapatos de este criminal. By the way, um, you know that I have uh, many Twitter accounts, and one of them, uh, especially the Soul Confiscator Catch, is like to imagine being working for United Nations, Mark of the Beast. Ya sabéis que tengo muchos cuentas de Twitter, entre ellos el confiscador de almas, soy confiscator cat, gato, confiscador de almas, y ahí me imagino un poco de esta manera trabajando por Naciones Unidas, marca de la bestia 666. Impuestos, tax, RFID chip, radio frequency identification, RFID. So what I wanted to say, imagine being that fallen, fallen, sorry, fallen angel, Lucifer, Satan. Or the devil, how you want to call it. Así que vamos a imagínate cómo piensa este ángel caído, Lucifer, Satan, o el diablo, como quieras llamarlo. Remember when Jesus fastened and uh, um, Satan 
Lucifer or devil took Jesus in the desert and showed him all uh, the countries. Anyway, this is another um, example. How is it possible to show all the, the, the countries and the land if the end la land is round? So if from one corner of the, uh, of the planet and then actually what I want to say then he said he used the word of God to is the the word of God is the sword bueno traducir quiero decir eh, en primer lugar eh, la palabra de Dios es la espada eh, y también que cuando Lucifer o oh, diablo Satan, Satan eh, tomó, eh, sí, Jesús eh, estaba ayunando estos, no, perdón, 40 días. Um, excuse me, 40, 40 days. Um, took, eh, lo ha llevado al desierto y ha enseñado a Jesús todos los países. ¿Cómo, y además, sí, ¿cómo es posible? Mira, si sí, el, el mundo, el, la tierra es plana, Así es, sí, es posible de, de, de ver todo, bueno, ver no, pero más bien probable que cuando, sí, el, el mundo es redondo. What I actually want to say, the first interest of Lucifer, actually I like, I prefer the, the word Lucifer because it's, it's, um, the big liar. It lo likes, looks like light. Anyway, in the uh, apocalypse, okay. Uh, keep it simple now. Quiero decir, casi prefiero el nombre de Lucifer. Que parece como luz, sí, pero es todo mentira. Yeah, what I really want to say that um, Lucifer um, likes that people doubt of the word of God, the Bible. And this way, as I said before, the word of God is the sword to fight against. So if they start to doubt of this word of God, they are they don't have defense. Quiero decir que a Lucifer le gusta que la gente deuda, que, que pone en deuda lo que dice la Biblia. Y la Biblia es la defensa que se puede luchar y defenderse. Esto es, se puede como considerar como uh, eh, juicio final. Es una lucha de palabras como en un juicio. La lucha espiritual. You can consider this like the last uh, judgment day. It's like uh, in court, you don't fight with, uh, with uh, <laughs> guns, you fight with the words. Like in, in a trial, in a court, you fight with the words. And this, the defense is the, the word of God. So. What I want to say especially, so if they doubt about this prophecy of the mark of the beast, if they doubt uh, the Bible, so they don't pay attention to the prophecy of the mark of the beast. Cuando ponen en deuda la palabra de Dios, no ponen atención lo que dice la profecía de la marca de la bestia. So now, long time, I have uh, plans to uh, produce some videos like pretending be the soul confiscator. And accusing people of stupidity. And that's why United Nations has the right to to introduce the mark of the beast. Ya hace tiempo tengo como planeado de producir videos como pretender ser el soul confiscator.
confiscador de almas. Gato de <ríe> Cat. Así que mira, acusando a la gente de estúpida, porque si no conocen a la palabra de Dios, no prestan atención de la, a la profecía de la marca de la bestia. Así que Naciones Unidas tiene derecho de introducir el sistema de la marca de la bestia comprando impuestos y confiscando almas confiscating souls so I just came home now